In questo terzo episodio di Naruto X Boruto Connections scopriamo grandissime verità. Recuperate gli episodi precedenti già usciti e andiamo. E si ritorna a casa di Boruto pochi giorni dopo, quindi sono passati vari giorni. Papà! Ah, finalmente è tornata a casa, eh? Non pensavo saresti tornata a casa per un po'. Non avrei dovuto, ho dimenticato di portarmi un cambio di vestiti. Ah, ecco perché sei tornato. Pessimo, ma non penso, dai. Ehi, subito serio, che è successo? Boruto. Potrebbe essere più dura di quanto pensassi. Se succede qualcosa, prenditi cura di mamme e i mawari, ma addirittura. Conta pure su di me. Ma non proteggerò solo la mamma e i mawari, mi prenderò cura anche di te, papà. Grandi parole per un piccolo uomo. Ma ne sono fiero. Ok. Un bel pugnetto padre figlio. E non se ne parla più, via. Sto partendo ora. Ok. Ma quindi parte in missione. Scusami, è venuto a piedi un cambio di vestiti e se ne va. E poi se n'è andato, quindi... Cosa fare? Riposarsi è noioso. Ma perché non andare a giocare? E infatti, forse la seconda parte della raccolta chi sei che è cominciata. Ah, abbiamo sbloccato le nuove missioni, quindi possiamo fare nuovi tentativi sperando di trovare i nuovi Kiseki, quelli lì fortunati che ci permettono di ottenere la collana tanto, tantissimo desiderata eh, direttamente da, da Boruto, da regalare alla sua sorella. E quindi ancora si continua a combattere con questi nemici misteriosi. Va bene, allora, avviciniamoci un po', eh. Mmm, si è divincolato? Hai capito? Ma no! Lo doveva acchiappare come si deve. Mannaggia, vediamo se riesco ad avvicinarmi come si deve. Non è che gli faccio... Oh, continua la combo, continua la combo! No, è finita, peccato, non ci voleva. Anche perché sta a fare una bella combo fatta come si deve. No, tecnica di richiamo dell'ombra non è andata a segno. Ci provo adesso. Oh, vado ora? Niente da fare. Adesso mi risveglio e poi vediamo il da farsi. Ho perso un botto di vita così, eh. Vai adesso. Tecnica del blocco oscuro. Vabbè. Dobbiamo comunque sbloccare il trofeo, battaglia non è andata al top, va bene. Ho concluso le battaglie, in realtà molto semplici e anche un po' anonime. Però va bene, va bene. Uh, hai ottenuto un Kiseki vincente. Eh? Se lo dai alla guida eventi, Nanashi riceverai una replica della collana del settimo Kage in regalo. E Mawari sarà così felice, era quello che volevamo. E andiamo quindi da Nanashi. Vediamo un po', eh. Ho raccolto dei Kiseki, uno di loro è un vincente. Eh? Non pensavo trovassi un vincente, Boruto. Consegni i Kiseki raccolti a Nanashi. Ti ho dato il Kiseki e ora? Se scrivi il codice ricompensa, sulla cartolina inclusa nella scatola del gioco ti verrà inviata la collana. Capisco. Sul serio? Su cosa? Nulla. No. Sei davvero strana. È successo qualcosa? Parliamone. Siamo amici. Amici? Già. E quindi? Tu chiami amica me, la guida. Boruto, sei così, così... strano. Dai, sto provando a tirarti su di morale. Va tutto bene, non devi tirarmi su di morale. Magari non sembra, ma in realtà sono emozionata. Riguardo a cosa? Dillo, dillo. Non dirlo a nessun altro, ma qualcosa di fantastico sta per accadere. Non so proprio di cosa parli. Sta per cominciare un altro evento? Esatto, una cosa grossa. Questa è la ragione. Mi comporto diversamente perché sto mantenendo il segreto. Ecco di cosa si tratta. Buona a sapersi. A quanto pare è un altro evento divertente. Darò un'occhiata la prossima volta che indagherò. Torno indietro. Devo compilare quella cartolina. Boruto. Hm? Non sei poi così male. Eh? Quindi... Allora, se dovesse accadere qualcosa che non ti piace, o se vuoi evadere un po', puoi venire qua. Mm, tutto qui, ci vediamo. Eh, occhio perché Nanashi è un po' interessato a Boruto. E mo Nanashi che sta facendo là sopra? Scusami, nella vita reale? O è sempre il gioco?
兵器に優しい名は不要お前は七種の兵器として生きろまあ、quindi hanno fatto qualcosa a lei quel filmato che aveva visto Boruto era di Nanashi e tutti questi personaggi ma che c'è un potere tipo di ghiaccio una roba così si è spento perché e ritorniamo di sera Quella ragazzi mi sembrava quasi la vita reale Non lo so Ok adesso arriva lui <ride> Con questo la tua efficacia nel tracciamento dovrebbe migliorare tantissimo È tutto sperimentale ma spero che il settimo Kage lo permetta Cos'è un nuovo strumento, nuova tecnologia? Scusami settimo Ok E anche Shikamaru No, sta facendo effetto il marchio? Chi sei tu? Ma come chi sei tu? Katatsuke, tu sei Katatsuke. Che è successo? Io non lo so, la mia testa, così tante cose, stanno sparendo. Stanno perdendo tutti la memoria? Bazzuti? Chiamo i medici, questa è un'emergenza. Signor sì. Ma questa telecamera da dove viene? Dalla testa del tizio. Ma scusami. Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dove stai andando? Vado a chiederti... No, vado a chiedere a papà. Vabbè, comunque andrà da, da Naruto, ma la situazione è tragica, amico mio. Voi ragazzi, che succede? Mamma si comporta in modo strano e io... Andrò a parlare con papà. Il settimo è a casa? Lui è nella stanza del locale. Ma sicuramente lì non c'è. Stai davvero andando in guerra? Mm. Ah, ma è ancora lì lui. Pensavo fosse andato via. Vabbè, vede tutto oscurato. Sta recuperando? Il controllo è troppo forte, ragazzi. Boruto? Che succede? Tutto bene? Un qualche folle potere ha cancellato la mia memoria. I ricordi di questo Mert sono entrati e mi hanno posseduto. Grazie a Kurama che mi ha protetto mi sono rimasti un po' di ricordi. Mi hanno fatto tornare in me ma solo per un istante. Ascoltami, la mente è zero. Merz, dillo a Sasuke. Papà. Boruto, da qui occupatene tu. Ma come occupatene tu? Ci avete tanti bravissimi guerrieri, ninja, e poi... Lo deve fare Boruto? Occhio. Papà. Cattivissimo. Andate al campo di battaglia una volta pronti. Quindi proprio stanno preparando una guerra vera e propria. Eh, io direi che non possiamo stare così tanto tranquilli, eh, ragazzi. Ha parlato di Zero e di Merz. Sì. Come fai a conoscere quel nome? Uh, giusto lui cercavamo. Sasuke. Capisco. Sono felice che tu stia bene, papà. Sasuke, chi è Merz o Zero? Zero è il nome dell'organizzazione. Merz è colui che l'ha fondata. Non so ancora altri dettagli. È ovvio che abbiano fatto qualcosa al mondo dei ninja. Cioè sono un'organizzazione criminale. Parli di questo trambusto della guerra? Fare qualcosa di così stravagante all'improvviso è possibile? No, c'erano dei segni qualche giorno fa. È, è, diciamo che l'hanno visto tutti in tutto il mondo. Se pensi alla portata o alle tempistiche dell'incidente, deve avere a che fare con lo Tsukoyomi infinito. Ok, un'altra cosa, quando c'era quella luce è apparsa una specie di marchio su chiunque, come una macchia. Anche mamma e i mawari l'avevano. Ma perché non li abbiamo noi? Già. Mm. Naruto ha scritto che quel marchio è apparso su tutti gli esseri viventi, ma anche, anche se non avevano guardato direttamente la luna. Ho usato Susano per, sblocca per bloccare la luce, così non ho avuto il segno. E voi come avete fatto a non averla, diciamo? Come l'avete bloccata? Non saprei. Loro erano connessi al gioco. Eravamo impegnati con quel gioco quando è successo e non l'abbiamo visto. Il gioco? Signorino! Stai bene? Aspetta, anche tu ti comporti in modo strano, signorino? Sto bene, sono normale. Davvero? Grazie al cielo. Ma con il settimo che si comporta così non so che dire. Hai visto il settimo anche tu, maestro Katatsuke? Sì, ieri sera sul tardi. Sono andato nella stanza del Lokage per mostrargli un nuovo attrezzo ninja scientifico per i ninja che ho sviluppato. Attrezzo ninja scientifico? Intendi quella borsa? Oh no, il nuovo attrezzo ninja scientifico per i ninja è nel laboratorio. Qui, haha. <ride> Qui, haha, <ride> imbarazzante, ma c'è il gioco eroe ninja. Lo hai tenuto con te tutto il tempo? Sì, lo porto sempre con me, così posso giocarci quando voglio, è molto popolare. Ma veramente stanno a fare, cioè c'è una tragedia e metto a parlare... Eroe ninja? Vediamo se Sasuke se ne rende conto, dai. Questo è il gioco di cui ti parlavo. Eroe ninja è un gioco online virtuale che è diventato molto in voga ultimamente. Se indossi questo equipaggiamento speciale, entri nello spazio virtuale e lì puoi fare un sacco di cose. Ma se lo mette? Il mondo virtuale, certo, è come un altro mondo diverso da quello reale. Forse ti sarebbe più facile capirlo se ti dicessi che è un mondo dell'arte illusoria usato a scopo di svago. <ride> un mondo dell'arte illusoria. Le persone vengono prese da una strana stanchezza dopo aver giocato a questo gioco. Stavamo raccogliendo informazioni. Sasuke? Dove l'hai preso? L'ho appena comprato. Non avevi detto che non sapevi chi ha prodotto il gioco? Esatto! Me lo chiedevo anch'io, così ho indagato sullo sviluppatore ma non ho trovato nulla. Mm. Che c'è, papà? Ehi, hey, Boruto, hai un momento? No, al, mo al momento un momento non ce l'ha perché c'è un problema. Vediamo. Che ti succede? 
Troppe informazioni, sto cominciando a confondermi. Credici se ci organizziamo... Ah, se ci organizzassimo un po' qui potremmo essere in grado di inventarci qualcosa. Anche la mia testa è confusa. Allora rivediamo tutto e decidiamo. Ora, non si tratta solo del villaggio della foglia, ma l'intero mondo dei ninja si comporta stranamente. La personalità di tutti è cambiata, stanno provando a dare il via a una guerra. Se seguiamo questa strada, ricordi qual è la causa? Vediamo, sono sicuro che dipende dalla luna di un paio di giorni fa, giusto? Sì, è per quello che le macchie sono apparse a tutti. In qualche modo è tutto collegato al trabusto in corso. Ma noi non abbiamo quei marchi. No, anche se le persone dicono che la luce è stata abbastanza forte da toccare anche le persone che non l'hanno vista direttamente. Quindi qual è la differenza fra noi e le persone con quei marchi? Io la sola differenza, l'abbiamo detto poco fa, è che loro stavano giocando. Se guardiamo nello specifico, tua madre e tua sorella hanno il marchio, ma tu no. Anche se eri nella stessa casa. Che differenza c'è tra quel che hai fatto tu e quel che hanno fatto loro? Differenze? Eroe ninja è l'unica, cioè lui stava giocando. Sì, io, tu e anche Sarada stavamo giocando a Eroe Ninja. Penso tu stessi raccogliendo informazioni sull'affaticamento dovuto al gioco. Quindi qua sta facendo un breve recap, eh, lui. Uh, questa è l'unica differenza, ma penso sia una grande differenza. Lo fai sembrare così. Immagino quindi che, le che la console e lo spazio virtuale abbiano qualche trucchetto. Se è così, non sappiamo se sia connesso a questo caso. In ogni caso, penso che valga la pena indagare. Già. E andiamo a vedere allora. Hmm. Quindi? Che succede? Ci abbiamo riflettuto e pensiamo che il gioco sia sospetto. Non chiedermi cosa, ma sento che troveremo un qualche indizio lì. Stavo pensando la stessa cosa. Hmm. Cos'è attentamente? Mi sono insospettito quando non hai avuto gli effetti della luce lunare. Stavate solo giocando, non avete preso delle misure per proteggervi. Ciò nonostante, quella luce non poteva essere bloccata da mezzi ordinari. Avresti bisogno di una tecnica speciale come la mia per interromperla. O non trovarsi nemmeno lì. Non trovarsi lì? E non essendo lì, non sarebbe stato difficile pensare che c'era qualcosa nel gioco stesso. Papà, vuoi dire... La vedo, eccoci. Un'iscrizione su una tecnica misteriosa. Sembra simile a, un simile a un richiamo speciale. Quindi è su ogni visore. Eh? Ma è stato assegnato al dispositivo di gioco? Sì. Non so su quale tecnica sia basata, ma possiamo supporre che abbia il potere di trasportare qualcosa. Considerando che era assegnato a questo dispositivo, c'è una possibilità che delle iscrizioni identiche possano essere assegnate ad altri oggetti. Immaginavo, quindi è su tutti i visori. E secondo me gli ciuccia tutto il chakra. Alle persone che indossano il visore. Per questo il marchio non è apparso quando siamo stati colpiti dalla, dalla luce della luna. In altre parole, non eri davvero da questo lato. O forse non è così, vediamo, eh. In realtà eravate in uno spazio diverso, catapultati lì dalla tecnica di, tel di, vabbè, di teletrasporto. Ma la tecnica di trasporto non implica spostare l'intero corpo? Non conoscendo i dettagli della tecnica, questa è meramente una congettura, ma è possibile che questa tecnica trasporti solo la mente. Se non fosse così, questa cosa sarebbe già stata scoperta. Sarebbe stato il gioco a far scomparire le persone. Vero. In altre parole, il marchio della luce lunare è indotto dalla mente e non dal corpo. Per questo il sigillo non ci ha marchiati quando eravamo lì, quindi loro avevano la mente da un'altra parte e di conseguenza non hanno avuto problemi col sigillo. Se le nostre menti fossero state trasportate significherebbe... Cioè cos'è Eroe Ninja allora? Mm. Finora avevamo pensato che stessimo giocando nello spazio virtuale controllando i personaggi di gioco. Si scopre invece che le nostre menti venivano trasportate in qualche altro posto al di fuori del gioco e li giocavano. È uno scherzo? Però questo potrebbe essere possibile solo se esistesse uno spazio in cui far entrare le menti. Ci vorrebbe un potente ninja per poter fare una cosa del genere. Ed è questo zero. Un Uchiha potrebbe farlo. Eh, appunto. Certo, non tutti i membri del clan Uchiha potrebbero fare una cosa simile, ma ovviamente c'è qualcuno che sarebbe in grado. Che intendi? Ho attraversato il mondo dei ninja negli ultimi giorni, in missione per conto di Naruto. Voleva che cercassi una pergamena rubata da un tizio di nome Teguse, che ha lasciato il villaggio diversi mesi fa. Teguse? La pergamena che ha rubato potrebbe essere storia dei sigilli degli stati combattenti? 
purtroppo sì. Sì. La pergamena conteneva dei dettagli sui geni sigillati durante il periodo degli stati combattenti. Incluse le loro abilità, non ho ricevuto una copia e... Ah, ne ho ricevuto una copia e sono andato a esaminare i luoghi dei sigilli. L'altro giorno ho, ho scoperto che il sigillo di uno di questi luoghi è stato infranto. La persona sigillata lì era un membro del clan Uchiha, non so il nome, non era scritto da nessuna parte. Eppure, secondo la pergamena, questa persona possedeva un'abilità Yachiyoko ed era stata essenziale nella guerra come arma del clan Uchiha. Mmm, occhio, c'è un'altra cosa. Stando ai registri, oltre allo Yachiyoko, a questa persona erano state impiantate tecniche come, come lo Tsukoyokumu e lo, la Materasu. La Materasu è la fiamma nera che usi tu. Ma cos'è lo Tsukoyomi? L'utilizzatore crea uno spazio su cui ha il pieno controllo di forma, tempo e regole, e poi inserisce una parte terza. Questa tecnica viene usata principalmente per infliggere danni psicologici all'avversario. Se fosse usata per un altro scopo, per eroi e ninja per esempio, quindi c'era questo Tsukoyomi infinito nel quale tutti andavano... Cioè andavano tutti coloro che giocavano. Quindi la loro mente era teletrasportata lì. Assurdo comunque. La chiave è l'esistenza di questo Uchiha misterioso, che credo sia sicuramente zero. Avrebbe senso ipotizzare, anzi Mezzuli come cavolo si chiama, avrebbe senso ipotizzare l'abilità di Uchiha. E lo spazio degli eroi, di eroi ninja in cui abbiamo giocato è stato creato da quello Tsukuyomi, una tecnica del clan Uchiha. Non sono stato in grado di intracciare Teguse, che ha rubato il libro, ma in base alle informazioni sembra abbia assistito zero. Questo era il pezzo finale del puzzle. Eroe ninja è stato creato dalle sue abilità e dal potere del clan Uchiha. Se è qualcosa creato da loro, ha senso non sapere chi sia lo sviluppatore. Ora è praticamente sicuro che Zero e il gioco siano connessi. Sappiamo che anche questo caos non finirà finché non fermeremo Zero. Con le poche informazioni che abbiamo sulla loro organizzazione, questo gioco è la svolta che ci serve. Andrete tutti nel gioco per vedere se riuscite a trovare qualcuno che conosce Zero. Se troviamo qualcuno che ha a che fare con Zero, riusciremo a scoprire cosa cercano e dov'è il loro covo. Andiamo. Vero Bruto, vero Mitsuki? Eh sì, assolutamente sì, però date sta responsabilità a sti tre, ma è inevitabile. Loro sono i pochi rimasti ad essere liberi. Ed eccoci qua, tutti all'interno del gioco. Oh, è qui! Allora cominciamo. Va bene, certo. Che c'è che non va? Dobbiamo fare del nostro meglio se vogliamo risolvere questa situazione. Lo so. Boruto. Eh? La giornalità riguardante Zero, vero? Uh -huh. Qualcuno che è sempre in Eroe Ninja e che può controllare questo spazio. C'è una sola persona che potrebbe farlo. Ragazzi, è Nanashi palesemente. È Nanashi. Il, la guida del gioco. Eccola qua. È lei palese. Oh, sei qui? Che succede? Che tono cupo? Non sei il Boruto che conosco? Mm. Eh, lo so. Stavi di nuovo per dire qualcosa di egoista, vero? Vuoi più missioni? Eh, in realtà no. Non dovrei cedere a tali richieste. Ma per te posso infrangere le regole. Addirittura lei è arrivata proprio ad amarlo. Non è per questo che sono qui oggi. Il mondo dei ninja è nel caos adesso. Lo sapevi? No. E invece... Sono la guida di questo gioco. Non so nulla di ciò che succede fuori. Ed ecco che va sulla difensiva. Mio padre e molte altre persone sono impazzite. La guerra sta per scoppiare nel mondo dei ninja. Mm. Allora, a che serve dirmelo se non ne so nulla? Bene. Certo che lo sai. Voi ragazzi, che intendi? Ci sono molte prove che puntano nella tua direzione. Mm. E lei parlerà? Boruto, se per te è troppo difficile, posso occuparmene io. Eh, pugni stretti. Questo spazio non è un mondo di gioco virtuale, è un mondo dell'arte illusoria creato da qualcuno. Stai usando un'abilità uchika chiamata Tsukoyomi per renderlo, in, per renderlo possibile. Sappiamo anche che qualcuno in grado di farlo sta con l'organizzazione criminale chiamata Zero. Mm, sappiamo già che questo gioco ha a che fare con Zero. In altre parole, non sarebbe strano se qui ci fosse un sostenitore di Zero. Avrebbe anche la possibilità di prendere parte al gioco quando vuole. Ricordo quello che hai detto. E cioè cosa? 
So che sei il personaggio guida del gioco, ma puoi davvero impostare una battaglia a piacimento? Sono come una maga in questo spazio, bazzecole. E l'hai fatto davvero. Quindi cosa stai cercando di dire? Che sono questo sostenitore di zero perché posso controllare questo spazio a piacimento? Sì, anche se non sappiamo se c'è un terzo che controlla un personaggio di nome Nanashi o se ci sono altri mezzi. Lo pensi anche tu, Boruto? Non voglio pensarci. Ma... Ma ci sono tantissimi indizi che portano a te, Nanashi. Eh, se l'è presa un po', eh. E quindi? Ma se la ride? <ride> Ma era cattiva allora, dai! Ma sei proprio pessima, eh, la peggiore! Quindi sei tu. E si faceva, faceva tanto l'amica con Boruto. Ma va bene così, credo. Non avrei potuto tenere in piedi lo stratagemma ancora a lungo. Avevate ragione su questo spazio. Il mio ruolo è gestirlo sotto le spoglie di un personaggio guida. A essere onesti, è stata dura interpretare la guida. Mi sono dovuta impegnare e usare frasi ricorrenti e essere educata. Svolgere il mio noioso lavoro di guida e far divertire tutti, senza attirare l'attenzione su di me fin quando non fossi stata pronta a mettere il piano, vabbè, il piano in atto. Come sono finita a fare questa roba per dei ninja di così basso rango? Quel Teguse mi ha davvero dato degli ordini stupidi. Ma non mi dire che... Li ho seguiti semplicemente perché Zero avrebbe fatto avverare il mio desiderio. Ma quindi non mi dire che Nanashi in realtà è il, lo scienziato che è scappato... Ma no, perché l'hai fatto? Mi servivano i mezzi per riprendermi. Lo Tsukoyomi scolpito richiede parecchio chakra... Ed ero appena stata resuscitata. Per questo motivo questo spazio contiene un dispositivo di drenaggio del chakra utile per riprendermi. Ah, ma quindi lei, attenzione, ho capito male. Lei forse è Lucica che è stata, diciamo, da cui si è, cioè, è scappata dal sigillo? Hai recuperato abbastanza chakra per lo Tsukoyomi scolpito. Quel fenomeno lunare è naturale. Per questo sono stata in grado di marchiare tutti nel mondo dei ninja. Quindi sì, è lei, è un Uchika. Sono davvero grata a voi due, voi e tutti i giocatori che mi hanno aiutato a riprendermi. Mi sono anche grata per la raccolta di Kiseki. Specialmente a te, Boruto, quel Kiseki che hai portato era dell'Okage, dopo tutto. Cosa che intendi? Esiste un'abilità chiamata Yachioko. Permette di controllare le menti e il chakra di ogni persona collegata con il marchio. Essere in grado di controllare le menti significa che posso ess possono essere evocati ovunque tu voglia. Non dirmi che... Ah, l'hai capito? Gli avversari contro cui hai combattuto nella raccolta chi sei, chi erano le menti portate qui dal mondo reale con lo Yochioko. I Kiseki che hai ottenuto sconfiggendole appartenevano a quelle persone, in altre parole, erano i loro ricordi. Ma assurdo! Spegnere la luce dentro il Kiseki significa spar far sparire il ricordo e se un altro ricordo viene messo al suo posto, si può fare il lavaggio del cervello. Esattamente. Era quello di mio padre che ho... Per questo ti avevo detto che non sarebbe stato divertente. Tu... Pensi davvero che questo esaudirà il tuo desiderio? Hai solo creato il caos. Era questo il mio desiderio. Vedere ninja combattere tra loro, il mondo dei ninja che implode, spezzare via, spazzare via tutti i ninja. Zero farà avverare tutto questo. Insomma, il mondo dei ninja è sull'orlo della guerra, mentre parliamo. Nessuno è in grado di fermarlo. Tu, al diavolo, non riuscirei a farla franca. Potete protestare quanto volete, ma come farete a fermarmi esattamente? Ti faremo confessare tutto, come riportare indietro i ricordi e dov'è il covo dei nemici. Capisco. Ciò nonostante, voi ninja di bassa lega siete piccoli, deboli e sciocchi. L'unica cosa grande che avete è la bocca. Pensate davvero di poter battere me? Nanashi Uchika? E l'avevamo detto poco fa, ragazzi. Lei ha l'intero controllo su questo mondo. Quindi è totalmente inutile, secondo me. Non ce la faranno loro. Ed ecco qua. Eh? Il tuo corpo. Anche tu. Sono pienamente in controllo delle vostre forme temporanee e di questo spazio. E questa è lei. Nanashi Uchika. Arma umana degli Uchika, ma no. Gli occhi e i capelli hanno lo stesso colore dei miei e di quelli di mio padre, quindi l'uccica risuscitato era... Sei tu! In ogni caso, essere in grado di cambiare lo spazio tutto in una volta. Cosa pensate? 
Per me è tutto banalissimo, non siete una sfida per me. Ho pensato davvero di potermi battere. Quello sguardo. Smettila di aiutare Zero, c'è ancora tempo per rimediare. Smetterla? Chi ti credi di essere? Hai vissuto una vita nella bambagia, siete tutti molli. Non ha senso distruggere il mondo dei ninja. Tutti quelli che amiamo saranno... So che in verità sei una brava persona, non faresti davvero qualcosa di male. Cosa... Cosa ne sai di me? Non sai cosa provo, né cosa ho passato. Aia! Veramente furiosa e arrabbiata. No, addirittura. Tutti? Questo è... Si combatte? Eh, mi sa di sì. Ma non penso sia il boss finale lei. Oh, mamma mia, quanta roba dobbiamo fare. Allora, avviciniamoci. Rasengan! Via, via, via. Mamma mia, mi sono... Spostato giusto in tempo. Trivella fulminante! Avviciniamoci. Oh, acchiappa lei, oh. Serpente feroce. Mm. Attacca, attacca. Vabbè, ci abbiamo provato. Boom! Le abbiamo tolto un sacco di barre. Oh, 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 ma che fa? No, il risveglio! Oh, mamma mia. Non credo di potermi avvicinare, sapete? E infatti... Se io provassi ad avvicinarmi adesso... La tecnica di mio padre... Oh, comunque cattivissima, eh. Ci provo con Leo, con loro? No, non ce la, non ce la faccio, ragazzi. Uh! Rasenganna scomparsa! Vai, vai, vai! Lanciamo loro due! Perché colpiscono? Non so se hanno colpito, eh, in verità. Me lo auguro, ma... Ne sono stato abbastanza incerto. Oh, via, via, via! Via, via, spostiamoci! Bene! Andiamo adesso! Rasenganna scomparsa! Bene così! Attaccala! Ma no, non ce l'ha fatta! Oh! Ricarichiamoci... Non me ne ero accorto che lei stava facendo sta cosa, comunque. Aio. Oh, ragazzi, stiamo buscando, eh, comunque. Mi sposto, mi sposto, via. Benissimo, abbiamo fatto i due attacchi che volevo. Allora, occhio. Uh. Via. Ottimo. Vado Rasengan! Mi devo spostare, via. Andiamo. Rasengan è scomparsa. Eh, ragazzi, sto parlando poco perché la concentrazione è massima. Mi sposto via. Oh, no, era una barriera. C'era il limite. Lo stage non permetteva altro. No, si è ricarica... Ma c'ha un pizzico di vita, che dici? Nero e Boruto. Ce la facciamo ad eliminarla o ce la portiamo così? Via! La Sengana scomparsa. Uh. È ancora viva, ovviamente, secondo me. Va bene. Eh, sono messi proprio male loro. Si rimargina? È in vantaggio in questo spazio, ovvio. Ma che significa allora? Scusami. Allora quando? È scomparsa comunque, vabbè. E mo? 
Ah, il suo vero corpo è qui, quindi. E mo' si risveglia. Ah. Oh, sei sveglia? Il piano sta procedendo bene. Penso di aver fatto abbastanza. Non c'è più bisogno di monitorare quel versante. Ma... Va bene. Il piano sta andando liscio, come ha detto Nanashi. Forza, anzi, foglia, sabbia, nuvola, pietra, nebbia. Tutti i cinque grandi villaggi hanno cominciato a prepararsi per la guerra. La quinta guerra dei ninja è solo una questione di tempo. Ai ai ai, questo mondo ha bisogno di dolore. Sono le parole di Pain. Causandogli dolore, questo mondo grezzo sarà in grado di crescere. Merz, sei in qualche modo simile a me. Le nazioni in guerra ti hanno portato via la famiglia e gli amici. Hai appreso il dolore proprio come me e hai capito quanto sia sbagliato il mondo. Perciò abbiamo intenzioni simili. Cambiare il mondo è abbastanza semplice se possiedi l'incontrollabile volontà degli dèi. Dedica i tuoi sforzi e le tue volontà a realizzare la missione di Alba. Ma lui, ragazzi, dobbiamo capire chi è. Il mondo, le persone, la guerra distruggerà i villaggi che crolleranno. E Zero realizzerà il regno del potere a cui ambiva il grande Pain. Eh, la canzone di sottofondo bella cattivella. Il mondo ninja all'ombra di Zero. Fine. Il prossimo episodio lo trovate direttamente ora a schermo, vi basta cliccare per andare a vederlo.